എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയില് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ കൂടി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുകയാണ് ഇതിനു മുമ്പുള്ള വീഡിയോസിൽ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻകം പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇത്രയും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സും അത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലവും നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്തു ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ബാഡറ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡറ്റ് ആൻഡ് ബാഡറ്റ് റിക്കവേഴ്സ് അതുകൂടാതെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അഡ്ജസ്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇവയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി ഇവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ബാഡപ്സ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡപ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ബാഡപ്സ് റിക്കവേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ബാഡപ്സിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്നൊരു ഐറ്റം സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസെറ്റ് അല്ല സൺഡേ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഒരു അസെറ്റ് ആണ് അപ്പം സൺഡേ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺസിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സെയിലാണ് ഉണ്ടാകാറ് ഒന്ന് ക്യാഷ് സെയില് മറ്റത് ക്രെഡിറ്റ് സെയില് സാധനങ്ങൾ കടത്തിന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് കടമായിട്ട് സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന വ്യക്തികളെ പറയുന്ന പേരാണ് സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ സ്ഥാപനം ഇവരെ ഒരു അസെറ്റ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആ സ്ഥാപനത്തിന് പൈസ തരാനുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഈ സൺട്രി ഡെപ്റ്റർമാർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സൺട്രി ഡെപ്റ്റർമാർ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് കടമായിട്ട് സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു ഇവർ ഈ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന സാധനം ഒരു കാലയളവിന് ശേഷം ട്രേഡറും ഡെപ്റ്റർമാരും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡീലിങ്സിന്റെ പുറത്താണ് കാലയളവൊക്കെ നിർണയിക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു മാസം ആറുമാസം വരെയൊക്കെയുള്ള കാലയളവിലാണ് ഡെപ്റ്റർമാർ അവരെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന സാധനത്തിന്റെ പൈസ തിരിച്ച് ഈ കൺസേണിൽ തിരിച്ചു ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആണ് ഡെപ്റ്റർമാരുമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇടപാട് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കടത്തിന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന എമൗണ്ടിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ സപ്പോസ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനം ഒരു ട്രേഡർ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തില്ല സപ്പോസ് തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്തു പറഞ്ഞു എന്റെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അയ്യായിരം രൂപ തരാൻ ഇത്ര നിർത്തിയില്ല ഓക്കെ അപ്പം അത് കിട്ടത്തില്ല ഉറപ്പായി ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് സാധനം മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയ ആള് തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരം രൂപയെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ തിരിച്ചു ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അയ്യായിരം രൂപ കിട്ടത്തില്ല ഉറപ്പായി എനിക്ക് ഇനി തരാൻ നിർത്തിയില്ല ഞാൻ ബിസിനസ് നിർത്തുകയാണെന്ന് പറയുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അയ്യായിരം രൂപ കിട്ടാകടാന്ന് ഉറപ്പായി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസാണ് നമ്മൾ ബാഡപ്റ്റ് എന്നൊരു ഐറ്റം നമുക്ക് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടിൽ ആവശ്യമായി വരുന്നത് അപ്പം ഒരു ലക്ഷം രൂപ തരാനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരം രൂപ കൊണ്ട് തന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അയ്യായിരം രൂപ എനിക്ക് തരാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ബിസിനസ് നിർത്തി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തരാനുള്ള നിർത്തിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡെപ്റ്റർമാരിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്റ്റർമാർ തരാനുള്ള പൈസയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ അവർ തരാൻ പറ്റാതെ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് തരാൻ പറ്റാതെ വരിക ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ബാഡപ്റ്റ് അതായത് കിട്ടാക്കടം ഒരു ലോസ് സ്ഥാപനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡെപ്റ്റർമാർ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തായിരിക്കും അക്കൗണ്ട്സിൽ അതിന്റെ എമൗണ്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ കിട്ടത്തിലെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടുള്ള പോർഷൻ ആ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് എഴുതി തള്ളുന്നതിനെയാണ് ഒഴിവാക്കുന്നതിനെയാണ് ബാഡ് റൈറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യമായി പറയപ്പെടുന്നത് ബാഡപ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നോക്കുക എനി ഇർ റിക്കവറബിൾ പോർഷൻ ഓഫ് സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഈസ് ടേമഡ് ആസ് ബാഡ് അതായത് സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് അവർ കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇറിക്കവറബിൾ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പോർഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ പോർഷനെയാണ് ബാഡപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൺഡി ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എമൗണ്ട് അതിനെയാണ് ബാഡപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് പറയുന്നത്
കുറച്ച് കാണിക്കുന്നു അതിന്റെ നെറ്റ് എമൗണ്ട് സൺഡേ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ബാഡ് അപ്റ്റായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് കുറച്ചതിന് ശേഷമുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് എമൗണ്ട് വളരെ കാണിക്കേണ്ടത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസൽ സൈഡിൽ പിന്നീടുള്ള രണ്ടാമത്തെ എഫക്ട് അൻ്റെ ദ സെയിം ഈസ് ഡെബിറ്റ് ടു പ്രൊഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് രണ്ടാമത്തെ എഫക്ട് പ്രൊഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് അല്ല അവസാനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി ആണ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി ഫോർ ബാഡ് അപ്പ് ഈസ് ബാഡ് അപ്പ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു സൺഡേ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇത്രയുമാണ് ഇതിന്റെ ബാഡ് അപ്പിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അടുത്ത നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രൊഫഷൻ ഫോർ ബാഡ് അപ്സ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രൊഫഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട് ഫുൾ ഡെപ്സിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് പ്രൊഫഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പൊ പ്രൊഫഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കരളുധനം അതായത് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊഫിറ്റിന് എതിരായിട്ട് പ്രൊഫിറ്റിന് എക്കനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് പ്രൊഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൊഫിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട് ഫുൾ ഡെപ്സ് ആണ് അതായത് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എമൗണ്ട് കിട്ടാതെ വരികയാണെങ്കിൽ അതുമൂലം സ്ഥാപനത്തിനുണ്ടാകുന്ന ലോസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കരുതി വെക്കുന്ന തുക അതാണ് പ്രൊഫിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട് ഫുൾ ഡെപ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊഫിറ്റിനെതിരെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് പ്രൊവിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം പ്രൊവിഷൻസ് എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പഠിച്ച കണ്ടെയ്നേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് എന്നൊരു പോർഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടെയ്നേഴ്സ് അഥവാ കസ്റ്റമേഴ്സ് തിരിച്ച് തരാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ലോസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കരുതി വെക്കുന്ന തുകയായിരുന്നു ആ എമൗണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ പ്രത്യേക ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ പേര് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെക്കുന്ന തുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോർഷനെയാണ് പ്രൊവിഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊവിഷൻ ആ പറയുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണോ ആ പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിനു വേണ്ടി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട് ഫുൾ ഡെപ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഡൗട്ട് ഫുൾ ഡെപ്സ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടാക്കടം വരികയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ലോസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എമൗണ്ട് പ്രൊഫിറ്റിനെതിരായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഫിറ്റിനെതിരായി ചാർജ് ചെയ്യുക എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൊഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഈ എക്സ്പെൻസും കൂടി എടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ്പെൻസ് വരുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കുറയും ഓക്കെ അങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന കരുതലധനമാണ് പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ ഒരു കരുതലധനമാണ് റിസർവ് അത് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഫിറ്റ് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം അതിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് റിസർവായിട്ട് കരുതി വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ റിസർവായിട്ട് കരുതി വെക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഏത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും സ്ഥാപനത്തിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു അത്യാവശ്യം വരുവാണെങ്കിൽ ഏത് കരുതപ്പെട്ട അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് ആ എമൗണ്ട് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷെ പ്രൊഫഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഫിറ്റ് എതിരായിട്ടാണ് പ്രൊഫിറ്റ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ പ്രൊഫഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണോ ആ ഒരു ടാസ്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ ആ എമൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകതയും ഈ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റർ ടു മീറ്റ് എനി ലോസ് ഈ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഫെയിൽ ടു പേ ദ ഓൾ ഓർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡെപ്റ്റ് ഓവ്ഡ് ബൈ ദം അതായത് ഡെപ്റ്റർമാര് അവര് കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ടിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണമായോ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ അതുമൂലം സ്ഥാപനത്തിനുണ്ടാകുന്ന ലോസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊവിഷൻ ആണ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്സ് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പിന്നീട് പറയുന്നത് ദ എമൗണ്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്സ് ഈസ് കെപ്റ്റ് ബൈ ചാർജിങ് ദ എമൗണ്ട്
it is shown in the debit side of profit and loss account. This is the bad debt. The provision for bad debt is the debit side of profit and loss account. The provision for bad debt is the debit side of profit and loss account. अदे बोल देने रंडाट इफेक्ट है इट इस डिडक्टेड फ्रॉम डेप्टर्स इन बैलेंस शीट बैलेंस शीट ले संडे डेप्टर्स से लेने प्रोविशन आये थे इतना कड़म बरान चांस वाला आ एक लॉस मीटिया में इधर कार्य दिवस चली की ना प्रोविशन डे अमाउंट है डेप्टर्स में में कोर्स चप्पल अमाउंट आना बैलेंस Orapaya amount, nama kita sahaja na sahaman tu nene edit telu nu beranjang, barat right of sini beranjang edit telu nu beranjang. Anggini edit telu amount, suppose kitu gaya ana gel, enggan ana final aku ni prepare enggan samai, tapi ni treaty enda dana, nama kita yuri point le parain aja. Tapi kita parain noka, bad apps recovered is the amount collected from all the customers whose accounts do not appear in the books as they had already been written off. From the firm's books as bad apps. That is, the amount of the accounts book is in the customers. In the case of the amount 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 of the accounts write off. The amount of 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 Emang itu terus asam itu ni lebih kira, okay? So ini yang ana bad up recovery anda berani mana? Adanya itu nada point le berani mana? So next point le berani noka on collecting such amount the entries, adanya itu ingen eh edit tali amount itu terus kita tu bol, adine de jalan ni, angan ala samai ta pasah kena jalan ni ni berani ala cash or bank account debtor to bad up recovery. So ini treatment le berani berani mana? The item has no connection with the bad up or provision for bad up account, adanya itu ini Kita kerana mana itu, ini tali amount itu terisi gitu no. Okay, aderin debtors, ni level level debtors sama ada atau para debtor itu orang bandu illa. Angan mana treaty ya. Okay, sahaja itu pudi orang ingkar mana itu, matra treaty itu. Profitnya ada sahaja untuk kredit ya matra mana sih. Ada itu ni level level la debtor sama ada atau para debtor sama itu, ini ni orang bandu, nama la perhati illa. Sahaja ni cegah treatment itu orang ni ada. Hence, the amount of para debtor recovered can be taken as an independent income. Item and credited in profit and loss account. Ini adalah satu independent income item treaty itu. Profit and loss account itu kredit macam mana sih? Income item. Alah ada debtors macam itu, bad debt macam itu, anggal lah anggal treatment itu jenis sama itu jenis. Anak tu jenis, nama ini bad debt recovery itu tidak. Just satu income item, satu independent income item. Profit and loss account itu debt itu macam mana? Ia item nama ini adalah barang yang sama. Okay. Atau yang kita perlu perhatikan adalah adjustment interest on capital. Adalah sahaja nama kita perlu perhatikan adalah adjustment interest on capital. Net profit itu kuda ada, kalau setahun yang ada, ada owner itu, ah owner mana kaya amount ini interest tu pay je ada. Anggana interest tu pay je ini na situation orang ni kalau, ada final account preparing sama itu, enggane ane treaty ini mana, ini urip orang ni nama parah ini ada. Tapi parah ini oka, sometimes interest is paid on the proprietor's capital, ada ada proprietor itu setahun itu orang tu mana kena, ah amount ini, kalau sama yang ni kalau interest tu pay je ada. Okay. Such interest is an expense to the business and is debited to profit and loss account. Atharathilullah interest payment is proprietor akkanangil kudi. Peru business in a samajitthu lagar expense ana. Adhu kundu venna edu profit and loss account il debit even ana yoru kundil parayinadu. Okay. Atharans saithirathil pass yinna jail entry ana adjusting entry ana edu. Adhu interest on capital account debt to capital account. Interest on capital account ana edu expense account la amount of debit even ana. Aduh, kurang ada capital account le, ayam orang kredit yang cium. Ayam orang tunggu di, ayam orang orang ke asal awan ini kurangkan orang. Liability kurang dia, na, aduh, orang capital account ini kredit ini. Last point le perai na, ini adjustment dia, na, ini randa apa effect dia, na, aduh perai na, the interest on capital is shown in the liability side by adding the same to the capital. Ada, sahaja na, ini interest on capital le, pay je ini na, orang adjustment dia, final account dia, tarik orang ni le, na, mana je ini treatment dia, capital le kurang, balance sheet le. Sadarnya net profit yang anda memula capital itu kurang itu, adinda kurang, adinda additional item item, industri yang capital anda mudi edi, a amount itu, industri itu pergi yang na amount, orang itu pergi yang amount itu mudi, seratus lima amount itu kurang yang na amount itu kita memula net amount itu kita kahani kena, okay, apa dahana janda adjustment itu, mana adjustment itu berapa, profit yang lepas account debit yang memula perang, industri yang capital itu, expense yang terpilih itu, profit yang lepas account debit itu, a same amount itu mana, balance sheet itu, capital itu kurang. Industri yang kita perlu ni, ada itu, putihkan kiri, kanisitana, ini netto mondar, ini mondar, ini kanikitana. 
ഇത്രയുമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ അടുത്ത അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് പർച്ചേസ് ആണ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് പർച്ചേസ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഫൈൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കുന്ന ഐറ്റമാണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും ക്ലോസ് സ്റ്റോക്കും ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് സാധാരണ എടുക്കാറുള്ളത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റമായിട്ടാണ് ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് സാധാരണ എടുക്കാറുള്ളത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ സെയിൽസിന്റെ തൊട്ട് താഴെ അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് എടുക്കാറുള്ളത് പർച്ചേസ് സാധാരണ എടുക്കാറുള്ളത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ മൂന്ന് ഐറ്റം ചെയ്യാറുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ സ്റ്റോക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ചെയ്ത് അതിന്റെ നെറ്റ് റിസൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള പർച്ചേസിന്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഓപ്പൺ സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എടുക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പർച്ചേസ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് പർച്ച ആ വർഷം പർച്ചേസ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് ശേഷം ആ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഒരു റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടിൽ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് സം ടൈംസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വിൽ ബി മെയ്ഡ് ഫോർ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആസ് വെൽ ആസ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അതായത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ നടക്കേണ്ട ആ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിന്റെയും ക്ലോസ് സ്റ്റോക്കിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ നടക്കുന്നു അതാണ് സം ടൈംസ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അത്തരം സാഹചര്യത്തില് ആ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വിൽ ബി ഡെബിറ്റഡ് ഇൻ ദ പർച്ചേസ് അക്കൌണ്ട് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഡെബിറ്റഡ് ഇൻ ഇറ്റ് അതായത് അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യം നടക്കുമ്പോൾ ഈ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയും ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലാണ് ഓപ്പൺ സ്റ്റോക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലാണ് അതിന് പകരമായിട്ട് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഓപ്പൺ സ്റ്റോക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയും ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇറ്റ് മീൻസ് ദ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ക്ലോസ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഓപ്പൺ അതായത് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഓപ്പൺ സ്റ്റോക്ക് എന്ന അക്കൗണ്ട് അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് അവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്കൊരു പർച്ചേസിന്റെ എമൗണ്ട് തരുന്നതെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ട്രയൽ ബാലൻസിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല ഓപ്പൺ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഓപ്പൺ സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യപ്പെടും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ദയർ ഫോർ ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി ഓപ്പൺ സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് ഇൻ സൈഡ് ദ ട്രയൽ ബാലൻസ് വേർ ആസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് വിൽ അപ്പിയർ ഇൻ സൈഡ് ദ ട്രയൽ ബാലൻസ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസിൽ അതായത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ ഓപ്പൺ സ്റ്റോക്കിന്റെയും ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെയും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കേസിൽ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ഓപ്പൺ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഓപ്പൺ സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അവിടെ ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് ഒരു അസെറ്റ് ആയിട്ട് മാത്രം ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പർച്ചേസിന്റെ എമൗണ്ട് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഓപ്പൺ സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അത് നോക്കുക അതായത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അപ്പിയറിംഗ് ഇൻസൈഡ് ട്രയൽ